שלום לכם. בסרטון הזה אני הולכת לדבר על הריפוי שלי מדה-ריאליזציה ודה-פרסונליזציה. ממה זה התחיל לי, איך התמודדתי עם זה ומה המצב שלי היום. אז כמו שאמרתי, בסרטון הזה אני הולכת לדבר על הריפוי שלי מהתחושות של הניתוק. אם זו פעם ראשונה שאתם שומעים את המושגים האלה, דה-ריאליזציה ודה-פרסונליזציה, אז אני מזמינה אתכם להיכנס ליוטיוב שלי ולראות את הסרטון שאני מסבירה על התופעה הזו. אז במצבים של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה מרגישים תחושה של ניתוק. דה-פרסונליזציה זה ניתוק מעצמי, ודה-ריאליזציה זה ניתוק מהמציאות. אצלי אה, זה התחיל בדה-ריאליזציה. בדרך כלל אצל רוב האנשים זה מתחיל עם זה, ואחר כך זה הפך להיות גם דה-פרסונליזציה ביחד, דה-ריאליזציה ודה-פרסונליזציה, ובסוף היו לי רק התקפים של דה-פרסונליזציה. אצל כל אחד זה מתבטא אחרת, יכול להיות, יכול להיות לכם רק אחד מהם, או את שניהם ביחד, או שיתחיל עם אחד מהם, ואז תרגישו גם את השני, זה לא ממש משנה. מה שכן חשוב להדגיש זה שדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה תופעות לוואי של חרדה מאוד גדולה או סטרס או לחץ או פחד או דיכאון מאוד עמוק. זה בעצם אה, מנגנון הגנה שמגיע כדי להגן עלינו מהרגשות המאוד קשים ועוצמתיים שאנחנו חווים. אה, אצלי זה התחיל מג'וינט שעישנתי שהכניס אותי לסטלה ממש רעה שחוויתי בה חרדה מאוד קשה והייתי בטוחה שאני לא אצא מזה וממש רציתי ללכת לבית חולים כי חשבתי שקורה לי משהו ואז אחרי כמה זמן פתאום התחילו לי התקפי חרדה שבהתחלה בכלל לא הבנתי שזה התקפי חרדה חשבתי שזה נפילות סוכר או שחסר לי ברזל או משהו כזה ואז באיזשהו שלב הבנתי שזה חרדה ובהתחלה זה עוד היה מגיע פעם בכמה זמן ואז יום אחד הגיע התקף חרדה מאוד גדול, שלא הצלחתי לצאת ממנו ולהירגע, ולא הצלחתי להשתלט עליו או על עצמי, ובסוף איכשהו נרדמתי. אבל ביום למחרת קמתי בתחושה כאילו עוד רגע מגיע התקף, אבל הוא לא הגיע, מין תחושה של לחץ מתמדת, ואחרי איזה שבועיים בערך התחילה התחושה של הניתוק. והרגשתי שמשהו כבר לא כמו מקודם. ולא הבנתי מה קורה איתי, ואחרי שבדקתי באינטרנט, אז גיליתי את התופעות של דה-ריאליזציה ודה-פרסונליזציה. וניסיתי בהתחלה להסביר לחברים שלי מה אני מרגישה. הרבה מהחברים שלי הם מתחום האימון והטיפול, וחשבתי שאולי הם יוכלו לעזור לי. אבל הם ממש לא הבינו מה אני עוברת ומה זו התופעה הזו, וניסיתי ללכת לכל מיני מטפלים שונים. שגם הם לא הבינו מה אני חווה, והרגשתי ממש חוסר אונים, שכנראה שיש לי בעיה מאוד חמורה, כי אף אחד לא מכיר את התופעה הזו ולא יודע על מה אני מדברת, או מבין את התחושות שאני מתארת. ואז הגעתי למטפלת בתטא הילינג, שאני מכירה כבר מלפני, היא גם מורה לתטא הילינג ולמדתי אצלה, והיא גם חברה מאוד טובה של חברה הכי טובה שלי, אז הייתה לי איתה היכרות לפני. ולפניה הייתי אצל שלוש מטפלות בתטא הילינג וזה לא עזר. אבל הלכתי אליה בכל זאת כי הייתי במצב של לראות לכל הכיוונים, פשוט לנסות הכל. כי אני מבחינתי לקחתי החלטה שאני הולכת לנסות הכל, 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 כדי לצאת מזה. ואז כשהגעתי אליה הסברתי לה קצת מה אני מרגישה והיא ישר נכנסה בי. היא לא נתנה לי להיות קורבן ולבכות, והיא לא נתנה לי להתמסכן או לרחם על עצמי. היא ישר אמרה לי שזה התקפי פאניקה, ושאני צריכה לה, אה, אה, לעשות משהו ולהפסיק להישאר בבית. אה, כי אז הגעתי למצב ממש קשה. פשוט התנתקתי מכל העולם, הסתגרתי בבית, פשוט התחלתי לפתח אגורופוביה בגלל המצב. אה, ואצלי הכל התחיל אה, מהחיפוש של הייעוד. שמאוד הלחיץ אותי, מה אני אעשה עם עצמי, איזה בחירות עליי לעשות בשביל העתיד שלי וכולי. וטטיילינג זה טיפול רוחני, שכולל בתוכו גם סוג של תקשור, והיא אמרה לי שהיא רואה אותי מתחילה ללמוד באוניברסיטה. וזה היה שבועיים לפני שהתחיל הסמסטר. 
אז הייתי קצת בשוק, ואמרתי לה שבכלל לא חשבתי ללמוד, ואני תמיד הייתי אנטי תואר, כי זה בזבוז זמן ולא נותן כלום. ובמהלך הפגישה איתה החלטתי לנסות ללכת ללמוד בימוי תיאטרון, שזה תחום שקצת התעסקתי בו לפני וקצת עניין אותי. עכשיו, כשהלכתי ללמוד, ממש לא הייתה לי מוטיבציה. אני עשיתי את זה נטו כי היא אמרה לי שזה מה שהיא רואה אותי עושה. אז פשוט הלכתי ועשיתי בלי לחשוב או להתלבט. נלחמתי והתעקשתי להיכנס ללימודים, ופשוט התחלתי ללמוד בלי הרבה ציפיות מעצמי להצליח בלימודים. המטרה שלי הייתה, היא לא הייתה לקבל את הציון הכי גבוה או להשיג את התואר, המטרה שלי הייתה לצאת מהניתוק. ואז הלימודים ממש עניינו אותי ודרשו ממני להשקיע, ואני מאוד אוהבת להצליח בדברים, אז זה אתגר אותי להתאמץ ולהשקיע יותר. ואז הראש שלי היה ממש עסוק בלימודים ובשיעורי בית ובתרגילים ובמשימות. וממש נהניתי כל פעם אה, לעמוד בעוד משימה ולהצליח בעוד עבודת הגשה ובעוד מבחנים. אה, ופתאום יש חברים ללימודים שיש לנו משהו משותף וחוויות חדשות ודברים חדשים אה, ומסקרנים ומעניינים. ואז פתאום הניתוק והחרדות כבר פחות מעניינים ואני כבר פחות חושבת עליהם או מתעסקת בהם. אפילו אם הם שם, אני פחות חושבת עליהם כי יש לי עכשיו משהו מעניין יותר לחשוב עליו. אבל כן חשוב לי להדגיש שבמקביל לכל זה, תמיד, 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 מהרגע הראשון שהבנתי שאני בלחץ מאוד גבוה ובחרדה, עשיתי המון דברים ותרגילים שעוזרים להירגע. תרגילי נשימות, לדבר עם עצמי, תרגול מחשבתי, מדיטציה, ובכלל מלא דברים שעוזרים באופן אקטיבי להירגע, כדי לעזור לי להוריד מהתחושות הפיזיות של הלחץ שהרגשתי. זאת אומרת שזה השילוב של העבודה העצמית, המפגשים עם אותה מטפלת והתובנות שקיבלתי ממנה והכניסה למסגרת שמאוד עניינה אותי וסחפה אותי להתעסק בה. עכשיו, המפגשים איתה לא פתרו לי את החרדות. הם הצליחו להוציא אותי מהניתוק, אבל לא פתרו לי את החרדות. כדי לצאת מהחרדות עברתי עוד מלא מטפלים שכל אחד מהם תרם לי קצת עד שבסופו של דבר הצלחתי להתגבר על זה. אבל בסרטון הזה אני רוצה לדבר רק על הניתוק. אז בהתחלה של הלימודים היו עוד ניתוקונים קטנים, אבל כל פעם התעלמתי מהם והתרכזתי בסיטואציה ובמה אני עושה באותו רגע. ואז, עם הזמן, זה התחיל יותר ויותר להיעלם עד שזה נעלם לגמרי. אז מה המצב שלי היום? היום, אני כבר חמש שנים אחרי זה, ומאז שהתגברתי על זה, לא חוויתי את זה יותר. היום אני זוכרת את התחושה של זה רק מתוך מה שתיארתי. אני ממש זוכרת איך הייתי מתארת את התחושה הזו, אבל אני לא מרגישה את התחושה הזו. ואפילו כשאני חושבת על זה, מרגיש לי מוזר איך הרגשתי את זה. כאילו, אני לא מבינה איך הרגשתי ככה. כמו האנשים שאתם מספרים להם מה אתם מרגישים והם לא מצליחים להבין, אז בדיוק ככה אני מרגישה כשאני אה, נזכרת בזה. ולא משנה כמה אני אתאמץ לשחזר את התחושות האלה, אז אני לא יכולה. והיום אני מאמנת אנשים לצאת מהתחושות האלה, ואפילו כשאנחנו מדברים על זה, מלא. והם מתארים לי מה הם מרגישים או חווים, זה לא עושה לי שום דבר. כלומר, זה לא מחזיר אותי לתחושות האלה או להיזכר בזה. זו חוויה וזיכרון שפשוט נמצא בעבר שלי. פשוט משהו שהיה לי והיום לא. ואפילו שהיו לי חרדות אחרי וסבלתי מהתקפי חרדה, עדיין לא חוויתי יותר מעולם את התחושות האלה של הניתוק. כי גם באמת לא נתתי לחרדה להגיע לעוצמה כל כך גדולה, שבסוף אני מאבדת שליטה. והיו לי כלים לעזור לעצמי להירגע. והיום אני רואה אנשים שפוחדים שהם לעולם לא יצליחו לצאת מהניתוק הזה, אז חשוב לי להעביר... להעביר לכם מסר שאפשר לצאת מזה. אני לא סיפור יחיד ומיוחד. אני פשוט בין הבודדים שמשתפים בזה. והדבר הכי חשוב כדי לצאת מזה, זה למצוא מטפל או מטפלת או מאמן או מאמנת שטובים לכם ומתאימים לכם. אל תנסו לפתור את זה לבד. זה לא עובד. אני ניסיתי לפתור את זה לבד 
ולמדתי עוד לפני כל זה NLP, והייתה לי קליניקה, והייתי מתעסקת בזה באופן כללי. לא בחרדה ודיכאון ספציפית, אבל כן הייתי עוזרת לאנשים להתמודד עם כל מיני דברים בחיים שלהם. והייתי בטוחה שאני יכולה לעזור לעצמי, להתגבר על זה, ולא הצלחתי. והיום, גם אני יודעת למה, כי אנחנו נתקעים באיזה לופ של מחשבה ובלופ של דברים, שאנחנו חייבים מישהו חיצוני שיוביל אותנו החוצה. מישהו שאנחנו יכולים להישען עליו ולסמוך עליו שהוא יודע מה הוא עושה. ושהוא מבין ושהוא יוביל אותנו לצאת מזה. ושהוא יהיה שם בשבילנו בנפיל, בנפילות הנפשיות שגורמות לנו לוותר ולהרים ידיים ולהגיד שאני לעולם לא אצא מזה. אז זה ממש חשוב שיהיה לנו מישהו כזה. ובנוסף, להוריד את הלחץ. עבודה עצמית, תרגול עצמי, שינוי תזונה, תוספים מרגיעים, כל אחד והדרך שבה הוא נרגע. ודבר אחרון, להיות במסגרת שנותנת לנו משמעות. ובעזרת שלושת הדברים האלה, שאלה גם שלושת היסודות שאני נותנת למאומנים ש- שלי, אפשר לצאת מהניתוק. אז אם התחושה ה- 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 של הניתוק, אם אתם בתחושה הזו ואתם לא יודעים מה עושים ומאיפה בכלל להתחיל, אז קודם כל אני ממליצה למצוא מישהו שינחה אתכם בתהליך. מטפל, מטפלת, מאמן, מאמנת, לא משנה. העיקר מישהו שאתם מתחברים אליו, ואתם סומכים עליו, ואתם מרגישים שהוא מבין אתכם. ואותו אחד גם כנראה יוכל לתת לכם כלים לעבודה עצמית, ולעזור לכם למצוא מסגרת שנותנת לכם משמעות. ואל תצפו לצאת מזה תוך יום-יומיים. זה דורש עבודה וסבלנות, ותוך חודש אתם תרגישו שיפור, אם אתם נמצאים בתהליך טוב. אבל לוקח זמן לתחושה של הניתוק להיעלם לגמרי. אז אני מקווה שהסרטון הזה נתן לכם תקווה לגבי התופעה הזו של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אני מזמינה אתכם ללחוץ להירשם כמנוי לערוץ שלי ולצפות בתכנים נוספים בנושא חרדה ודיכאון. ואם אהבתם את הסרטון, אז תעשו לייק, וניפגש בסרטון הבא. ביי!